রেকর্ড ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে সিরাজগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা বিপর্যস্ত জনজীবন বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা আন্দোলনের নামে দেশকে ধ্বংস করতে চায় বিএনপি মন্ত্র বাহাউদ্দিন আসিম গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে রাজপথে নেমেছি বললেন ডক্টর মইন খান এবং বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বিজিবি সদস্য নিহত বিচ্ছিন্ন ঘটনা মন্তব্য নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ্জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শোনা যাচ্ছে পুরো খবরে শীতের তাপমাত্রা আরও কমেছে চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস অন্যদিকে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে সেই সাথে ঢাকা রাজশাহী রংপুর খুলনা বিভাগ সহ দেশের তিন জেলার ওপর দিয়ে বয়েছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ যা এই মাস জুড়েই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এসব এলাকায় হার কাঁপানো শীত আর ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্যে দেখা মিললেও তা নিরুত্তাপ তীব্র শীতে চরম ভোগান দিতে পড়েছে সমাজের ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষ জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হলেও কমেছে আয় রোজগার এছাড়া শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট সহ নানা শীতজনিত রোগ ব্যাধি আক্রান্তের বেশিরভাগই শিশু ও বয়স্ক অন্যদিকে শীতের তীব্রতার কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অনেক জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফাম বাহাউদ্দিন আসিম বলেছেন বিএনপি জামাত ধমক দিয়ে অগ্নি সন্ত্রাস করে বোমাবাজি করে মানুষ পুড়িয়ে মেরে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে অপকর্ম করে দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চায় দুপুরে রাজধানীর শান্তিবাগে শাহ সাহেব বাড়ি জামে মসজিদের পাশে শীতার্থদের মাঁঝে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি বাহাউদ্দিন আসিম বলেন বিএনপি জামাত জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিনি আরও বলেন বিএনপি জামাতকে প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে বিএনপি জামাতকে প্রতিহত করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দেশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন একটি রাজনৈতিক দল যে দলটি সৃষ্টি থেকে মানুষের অধিকার মানুষের কল্যাণের রাজনীতি করে আসছে এবং সেই তার এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তার মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আমরা দেশের মানুষের কল্যাণে দেশের জন্য আমরা কাজ করি দেশের জনগণ নৌকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নৌকা মার্কা নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে দলটি এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান আজ রাজধানী সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনার সভায় এসব কথা বলেন তিনি বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউ রহমানের আটাশিতম জনবার্ষিকী উপলক্ষে ওলামা দলের আয়োজনে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মইন খান বলেন মুখে যত হুমকি ধামকি ও লাফালাফি করুক আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছে সাত জানুয়ারি নির্বাচনে দেশের মানুষ নৌকা প্রত্যাখ্যান করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিটি কর্মকাণ্ড স্বাধীনতার আদর্শ বিরোধী উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন বিএনপি রাজপথে নেমেছে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ আজ এই সরকারকে প্রত্যাখ্যান যে সরকার একটি ভুয়া প্রহসনের নির্বাচনের নাটক করতে গিয়েছিল সাতই জানুয়ারি সেই সাতই জানুয়ারি বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ এবং বারো কোটি ভোটার তারা কেউ দিতে আগামী উপজেলা যে নির্বাচনের কথা সরকার কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিল মার্চ মাসে হবে তারা নিজেরা পরাজয় স্বীকার করে তারা নিজেদের নৌকা নিজেরাই ডুবে যশোরের বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির এক সদস্য নিহত হয়েছেন সোমবার এই ঘটনা ঘটে নিহত বিজিবি সদস্যের নাম সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিন মধ্যরাতে বিজিবির যশোর উনপঞ্চাশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামিল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে এদিকে বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী 
আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী বলেন বৈঠকে বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বিজিবির সদস্য নিহত হবার বিষয়ে ভারতের হাই কমিশনারের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি তবে অন অ্যারাইভাল ভিসা নিয়ে আলোচনা চলছে শিগগিরই সুখবর মিলতে পারে বলেও জানান তিনি বিশ্বমানের অত্যাধুনিক স্মার্ট আবাসন নির্মাণের প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হল রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্স হবিগঞ্জের প্যালেস রিসোর্টে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় অতীতের সুনাম রক্ষা করে সামনের দিনগুলিতে আরও নতুন নতুন প্রকল্প উপহার দেওয়ার কথা জানান প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হবিগঞ্জ প্রতিনিধি এস এম সুরুজ আলী তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ রূপান গ্রুপে রঙ্গ প্রতিষ্ঠান রূপান হাউজিং স্টেট লিমিটেডের অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার হবিগঞ্জের দ্য প্যালেস রিসোর্টে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন রূপান গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাইফ আলী খান অতুল অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের কো চেয়ারম্যান ওয়ালিদ মোকায়াদি এ সময় রূপান গ্রুপের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত পিজি উল্লা বলেন ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সুবিধা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় একই সাথে তাদের সাথে করা অঙ্গীকার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে আমরা প্রতি বছরই আসলে বছরের শুরুতে বছরের যে বিজনেস প্ল্যান আছে সেটা করে থাকি একটা অবজেক্টিভ বা লক্ষ্য স্থির করি এবং প্রত্যেকে প্রত্যেক স্থান থেকে সেটাকে অর্জনের জন্য আমরা যা যা করার প্রয়োজন সেটা করি ডিপার্টমেন্টাল প্রধানটা যারা আছে তারা তাদের অধীনস্থ যারা আছে সবাইকে নিয়ে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের যে লক্ষ্য আমাদের যে গোল সে অভিষ্ট লক্ষ্যে বা গোলে আমরা ইনশাল্লাহ বছরে শেষে পৌঁছতে পারি রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ আলিনুর রহমান জানান সারা বছর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে টিমের সবাই যাতে কাজ করতে পারে তাই বছরের শুরুতেই সবাইকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে রূপায়ণ হাউজিং একটি বড় ভূমিকা পালন করছে আমাদের ক্রেতা এবং যারা আমাদের ল্যান্ড অনার আছেন তাদের সেবা প্রদানে আমরা বদ্ধপরিকর এবং আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে একজন আইকন घोषणा ভ্রমণপ্রিয়াসী মানুষদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে হেরিটেজ রিসোর্ট জলের সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় সম্পর্কে ছোঁয়া আছে রিসোর্টটিতে যা বিনোদন প্রেমী সকল শ্রেণীপেশার মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিসোর্টটিতে পিকনিক বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা স্পট বিস্তারিত দেখুন রকিব মানিকের রিপোর্টে রাজধানী ঢাকা থেকে অল্প দূরে মাধবদী উপজেলার নওপাড়া পঞ্চাশ একরের বিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে হেরিটেজ রিসোর্ট সবুজ প্রকৃতিকে জলের তরঙ্গের মিশেল এনে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে হেরিটেজ রিসোর্টে থাকার জন্য রয়েছে প্রায় নব্বইটি কটেজ পারিবারিক আবহে তৈরি করা প্রতিটি কটেজ যেখানে থাকা ও খাওয়ার রয়েছে আধুনিক সুব্যবস্থা নয়না ভিরাম সবুজে ঘেরা প্রকৃতির মধ্যে পাখির কিচিরমিচির শব্দ আর পাতা ঝরার কলতানিতে দর্শনার্থীদের মনে তৈরি হয় নতুন করে প্রাণের স্পন্দন মানুষ মূলত আসবে আমাদের বিভিন্ন এমিউজমেন্টের জন্য যেমন ওয়েব পুলটা এটা এখানে বড় একটা আকর্ষণ তারপরে এখানে নাইন ডি থ্রি ডি গেম জোন আছে যেটা বাচ্চাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় জোন তারপরে বাচ্চাদের একটা ওয়াটার পার্ক আছে এটাও বাচ্চাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এছাড়া কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে ওয়েব বিচ বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটারাইজড গেম অতিথিদের জন্য বার্বিকিউ জোন রয়েছে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির সাথে 
সজন সাক্ষাৎ করেছেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল রাজধানীর গুলশানে নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হানরশিদ সিআইপি এ সময় কুতুববাগ দরবার শরীফের ভক্ত রেহানা খান ও মোহাম্মদ ইউনুস আলী উপস্থিত ছিলেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হানরশিদ সিআইপিকে একটি আংটি উপহার দেন দরবার শরীফের অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের যোগাযোগ সহজ করতে গ্রাফিক্স বন্দি নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানান খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল সমস্ত আশিক মরিদানের কাছে আমার অনুরোধ যেন সকলে তার বাচ্চার জন্য তার পরিবারের জন্য দোয়া করে কুতুবা দরবার শরীফ একজন বাবা কাজী বাবুল সুবি সুলতান উনি একজন যোগ্যতা দেখি ওনাকে দেওয়া হয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গের সকলের দায়িত্বে কুতুবাগের দায়িত্ব পাওয়াটা বহু কষ্টকর যাই হোক আমি দোয়া করি ওনার দ্বারা মানুষ অনেক উপকার হবে এবং এই ধরনের লোক খুব কম পাওয়া যায় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ কুতুবাকের দরবার সবে হুজুরকে ভালো রাখা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী র আম ও উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের অন্যতম শীর্ষ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তরে সৌজন সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানান তিনি নতুন মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো শেষে রূপায়ণ গ্রুপের পক্ষ থেকে সুভিনিয়ের উপহার দেওয়া হয় এ সময় রূপায়ণ গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্ত্রী দেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা তথা আবাসন খাতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এ সময় মন্ত্রী বাসযোগ্য ও পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালানোর পরিকল্পনার কথা জানান আর বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে টেকসই আবাসন নির্মাণে পূর্বের ন্যায় সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা ও সাবেক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার আব্দুল গাফফার উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোনায় সিএনজি ও অটোরিকশা চালকদের প্রতিবাদের মুখে দুই ট্রাফিক পুলিশকে প্রত্যাহার করা হয়েছে পৌর শহরে সকাল থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত সিএনজি ও অটোরিকশা চলাচল বন্ধ রেখে অবরোধ করে চালকরা এতে ভোগান্তিতে পরে সাধারণ জনগণ পরে সদর সার্কেল ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মৃদুল রঞ্জন দাস ও আকবর হোসেনকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা এর আগে মামলা দেয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার বিকেলে কুরপার সিএনজি স্টেশনে পুলিশ ও চালকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ক্রীড়া সামগ্রীর আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড রিবক ক্রিকেট বাংলাদেশে ক্রিকেটার মেহেদি হাসান মিরাজকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ঘোষণা করেছে এ লক্ষ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান ক্লাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মেহেদি হাসান মিরাজ এবং রিবক ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যান্ড ডিরেক্টর এম এইচ খান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এ সময় স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহান আহমেদ খান ও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন শেষ খবর এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রেকর্ড ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে সিরাজগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা বিপর্যস্ত জনজীবন বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা আন্দোলনের নামে দেশকে ধ্বংস করতে চায় বিএনপি মন্ত্র বাহাদ্দিন আসিমের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের রাজপথে নেমেছে বললেন ড মঈন খান এবং বেনাপুল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বিজিবি সদস্য নিহত বিচ্ছিন্ন ঘটনা মন্তব্য নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে